Olá, está começando aqui pela TVL de Blumenau o resumo da semana, as principais notícias da Câmara de Vereadores, você confere a partir de agora. A Câmara vai analisar projeto de lei que prevê desconto na conta de água e esgoto quando houver falta de abastecimento. A proposta é do vereador professor Gilson e determina redução no valor da taxa proporcional ao período em que faltar água. O consumidor teria que comprovar a falta do serviço com a apresentação do número de protocolo da reclamação feita na ouvidoria da Prefeitura. O projeto passa agora pelas comissões da Câmara. Semana foi marcada aqui no Legislativo pela repercussão da visita dos vereadores em José Boatê. Os parlamentares foram acompanhar de perto a situação da barragem. Uma comitiva de 10 vereadores visitou na última sexta-feira a cidade de José Boatê. Os parlamentares estiveram na prefeitura, onde foram recebidos pelo prefeito, o presidente da Câmara e o deputado estadual Jean Kuma. Depois, a comitiva foi até a barragem, considerada a maior do Brasil, onde índios da região estão acampados há pelo menos três anos, impedindo o acesso da defesa civil ao local. O pessoal está acampado aqui, aguardando a, um acordo que tem com o governo federal. Na verdade, são 15 ITs, né? Então, na verdade, esses 15 itens estão se aguardando. O, o Estado fez uma parte das casas, que era a parte do Estado, defesa civil, e ainda não terminou. Então, a, o, a dívida maior é do governo federal. Então, estamos indo a Brasília agora, dia, dia 18, numa conversa na, na presidência da República, para tratar desse assunto. Mais de 40 anos aqui, e se vem essa reivindicação antiga, né, que o governo lentamente vem fazendo, e a própria barragem vem destruindo aquilo que o governo já fez, as casas, com a, com a erosão da própria barragem, está levando água abaixo, eh, quebrando toda. Então, na verdade, precisa ser refazer isso. Né? Para se ter uma ideia do tamanho da barragem aqui de José Boatê, essa parte aqui é o leito natural do rio. Quando ele começa a encher, uma ou duas comportas são fechadas e toda a água que desceria para o médio Vale do Itajaí fica represada nessa parte aqui da região do Alto Vale. É aqui que mora o problema. Quando isso aqui fica cheio, são mais de 350 milhões de metros cúbicos, a maior do Brasil, inclusive, os índios que moram aqui ficam ilhados. E há 25 anos eles estão reivindicando compensação por causa dessa situação. A comunidade indígena ainda está tá acampada aqui na, na barragem e enquanto o governo federal não der o um encaminhamento correto, a comunidade não permite que faça o reparo na, na casa de máquina. Mesmo assim, a barragem está funcionando, tanto que na última enchente as comportas foram fechadas, mas existe a preocupação pela falta de manutenção dos equipamentos. Os vereadores conversaram por quase duas horas com os índios. Nós estamos aqui não em época de enchente, estamos buscando, unindo forças, não como, como um cabo de guerra, mas todos puxando do mesmo lado. Aqui o deputado Jean Kuma oficializou esse convite à Câmara Municipal, fomos recepcionados aqui em José Boatê pelo prefeito da cidade, pelo presidente da Câmara, que inclusive é um indígena, e o sentido é pressionar. Estamos aqui a partir de agora também assumindo um compromisso e é, é dessa forma que os 15 vereadores nós temos que estar aqui irmanados, é, integrando mais vozes para que Brasília possa também responder à altura, porque são tudo ações que nós dependemos de recursos do governo federal e também do próprio Estado. Independente de questão partidária, os vereadores se unirem junto com os, com, as, com os indígenas para buscar soluções de uma vez por todas, para não passarmos de novo por aquela ansiedade, por aqueles problemas que nós passamos com aquele princípio de enchente. Então nós temos que tomar um cuidado para não deixarmos isso acontecer novamente. Isso aqui é impressionante. Quem não viu, é, não tem noção do que é isso aqui. E que de verdade existem várias comunidades aqui que quando enchem, que são é, prejudicadas. A gente precisa fazer uma ação conjunta. A gente tem que... Imaginar que da barragem para baixo são seres humanos que precisam de segurança e da barragem para cima são seres humanos que vivem aqui, que sempre viveram aqui também, que precisam ser respeitados como seres humanos, terem dignidade, qualidade de vida, serem respeitados também e querem ser parceiros nossos como nós queremos ser parceiros deles. Nós vamos trabalhar para que outros vereadores de outras cidades também venham visitar e os, e os próprios indígenas também agora vão fazer uma visita à Câmara de Vereadores de Blumenau, demonstrando que nós queremos criar um relacionamento, um relacionamento para que nós possamos juntos cobrar do governo federal as promessas que são feitas aqui 
aqui para a comunidade indígena. São aproximadamente 1.500 indígenas que moram na região. Além da construção de novas estradas e a confecção do laudo socioambiental da barragem, o governo federal ainda precisa acabar o canal extravasor, que desde que a obra ficou pronta em 1992, o canal não foi concluído. Se um dia acontecer que vai verter água para cima, ele não está pronto, ele pode causar mais danos ainda, correndo até a própria barragem, se não ficar uma obra que é de suma importância, então por isso que é a preocupação, né? que a gente não sabe o que pode acontecer. Temos que entender que esse problema aqui, ou a barragem, afeta mais de um milhão de pessoas. E tem que conhecer em loco, saber qual é a verdadeira situação. Eu estou preocupado tanto com as prioridades que o governo federal não cumpriu com eles, como também estão preocupados com o nosso povo lumenauense, que também pode ser afetado por falta de manutenção, por falta de organização e de, de promessas cumpridas que não foram cumpridas. É muito importante a gente estar muito bem informado para poder levar essa informação para a nossa população de Blumenau né, e também escutar o outro lado da moeda, que é a versão dos índios, sobre as promessas não cumpridas tanto do governo do Estado quanto do governo federal. E o cacique disse que está há 30 anos correndo atrás de, de, dessa, dessa burocracia. Eu acho que está na hora dos deputados é, federais, é, é, senadores e é, a Brasília realmente botar uma prensa. Tira do papel. E agora aguardamos resposta para que seja feito os processos de reparos, seja feito o processo de acordo conforme foi feito com os indígenas nessa região, para dar segurança ao povo manauense e a todo o vale do Itajaí. O Colégio do Bairro Escola Agrícola vai ter a cobertura recuperada. As obras serão aqui, no telhado da Escola Básica Municipal Lúcio Esteves. As goteiras atrapalham os alunos em dias de chuva e o forro está assim. As reformas incluem também a parte elétrica do educandário. Em dias de chuvas nós temos salas que já chovem dentro, então as crianças já têm que fazer toda uma dinâmica junto com os professores de troca de lugares, de carteiras, para que possa ter o andamento normal das aulas. Né? E a questão da segurança mesmo. E a parte elétrica também... É, é, traz insegurança para quem estuda aqui? Com certeza, né? principalmente no verão, com todos os ventiladores ligados, porque nós não temos toda a escola climatizada. Uh, e aí nós temos problemas de queima de ventiladores, a, a, a elétrica não comporta mais né? tantos é, circuladores de ar ligados, então também traz segurança para nós. O vereador Jovino Cardoso Neto há muito tempo está reivindicando esta reforma na escola. Ele esteve visitando o educandário, que inclusive foi aluno. Durante a visita, Jovino adiantou que a ordem de serviço já foi assinado e as obras começam em breve. Há mais de oito anos eu venho pedindo para que seja deliberado reforma da Escola Básica General Municipal Lúcio Esteves. E agora está na realidade, uma reforma ampla, na verdade com troca do telhado, troca do forro, parte elétrica, viabilizando mais segurança para os alunos, dando oportunidade de ensino, sem dúvida, com mais prestígio aí aos nossos alunos, quase 900 alunos desse educandário. Além de termos essa oportunidade de fazer com que essa obra aconteça, nós vamos oportunizar também para que as pessoas que aqui chegam vejam um espaço físico mais seguro. Então é fundamental que nós tenhamos essa obra concluída, uma obra de quase 500 mil reais, viabilizando aí mais segurança para a comunidade que usa o educandário Lúcio Esteves. Durante a visita, o parlamentar adiantou que já está reivindicando também ao executivo a pintura do educandário. Hoje o processo da reforma contempla a mudança de telhado, elétrica e o forro. Não contempla a questão da pintura. Por esse motivo, eu estou solicitando ao executivo que faça toda a pintura nova para dar uma imagem melhor a Escola General Luiz Esteves. Vamos falar de cultura. Museu de Arte de Blumenau tem exposição aberta ao público. A terceira temporada de exposições no Museu de Arte de Blumenau, o MAB, está aberta e segue com essas exposições até 27 de agosto. Para celebrar, a Fundação Cultural recebeu visitantes e ficou lotada por apreciadores da arte. As exposições são Clarice e eu, de Rosina Franceschi, Sim, de Daniela Antonelli e Tatiana Dallabona. E o mundo que cabe nas pupilas de Cássia Aresta. A Daniela e a Tatiana também são numa exposição assim, de uma delicadeza na sala Roy Kellerman. 
um trabalho assim, muito especial, muito contemporâneo, que vale a pena ser conhecido. Temos também representante aqui do estado de Santa Catarina, a Cássia Aresta, que ela está com trabalho de fotos na sala Elke Ehring. E a Cássia Aresta ela tem uma, uma, uma novidade assim, para a gente, porque ela foi, a primeira, ela foi selecionada no primeiro Salão Elke Ehring, em 1994. E agora ela está retornando com uma exposição individual. Temos a Rosina de Franceschi, na Galeria do Papel, uma blumenauense, representando os artistas da geração do, de 80, né? principalmente as mulheres, uma exposição belíssima. O mundo que cabe nas pupilas é uma obra para refletir através das ondas do mar. É um trabalho de contemplação, é um trabalho de reflexão e contemplação, de silêncio, de entender. Né? É um trabalho que ele vai na contramão do mundo contemporâneo, que o mundo contemporâneo é muito agitado, é muito renovador, quer mudar tudo o tempo todo, né? é, coisas muito efêmeras. E esse trabalho é o resultado de uma pesquisa de vários anos, olhando para a areia da praia e fotografando justamente pedaços onde não tinham outras marcas, a não ser essa marca que o, que o mar faz. A Galeria de Artes de Blumenau completa 40 anos de fundação. E para comemorar estão expostas aqui 40 obras de 26 artistas de Blumenau e do Estado. O Conselho Consultivo do MAB fez um trabalho primoroso de pesquisa através de documentos e de recortes da imprensa nos últimos 40 anos e conseguiu fazer um levantamento dos artistas de Santa Catarina e de Blumenau que mais participaram ou estiveram ativamente ligados com a Galeria Municipal de Arte. Então é uma forma de homenagear a cidade de Blumenau. É muito interessante como foi montada a curadoria dessa exposição e a gente espera que a comunidade de Blumenau aproveite para prestigiar essa programação que fica aberta à visitação pública e até o final do mês de agosto. Um dos artistas que fez esta obra aqui tem a cultura no sangue e sua inspiração vem da dança. Eu faço balé desde os sete anos de idade, então isso me levou a fazer a dança. E, apesar que eu, na Bahia eu fazia com a minha avó potes de cerâmica, saindo da Bahia, conheci outro universo, o universo da dança, então absorvi outra cultura. Na ocasião, Alexandre Venera e Ricardo Rigo demonstraram suas habilidades com instrumentos sonoros alternativos. Gambiarras feitas por eles com produtos recicláveis. Também teve lançamento de dois livros, Conversas do Imaginário Popular, da escritora Vilma Mafra, e Meu Singular é Plural, da escritora Teca Mascarenhas, além das apresentações musicais. Também teve a entrega de moção de louvor pelo vereador Silvio Zimmermann, em valorização à cultura e parabenizando a Galeria de Arte pelos 40 anos de fundação. Eu tive o prazer e a honra de entregar ao presidente da Fundação Cultural uma moção de louvor proposta por mim e aprovada por todos os vereadores e ainda convidei outros, outras pessoas importantes que trabalharam na Galeria de Arte Blumenau, como Guido Oyer e o Daniel Curtipass, que recebessem ao lado do presidente da Fundação Cultural essa singela porém muito sincera homenagem que nós fazemos a essa Galeria de Arte. Agora veja como foi o trabalho na reunião das comissões permanentes nessa semana aqui na Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, na reunião desta terça-feira à tarde, analisou 16 projetos de lei, uma emenda, dois vetos, um parcial e outro total. Cinco projetos de lei foram encaminhados para análise jurídica da Casa. Destaque para a proposta de autoria do vereador Jovino Cardoso Neto, que institui meia entrada para mulheres nos eventos em Blumenau. Nós temos uma situação diferenciada de algumas cidades de Santa Catarina e uma juíza agora em Brasília determinou que não seja mais deliberado é, diferencial de ingresso na classe feminina e por esse motivo eu apresentei o projeto de lei, sabendo também, Minosso, que hoje nós temos uma situação diferenciada a nível Blumenau, Santa Catarina e por que não dizer a nível nacional. As mulheres normalmente têm uma remuneração bem menor do que os homens. Por esse motivo eu acredito que também deve haver essa questão de uma diminuição ou 50% do valor dos ingressos em qualquer que seja o evento no município de Blumenau, visando assim uma participação maior nas casas de eventos, 
nos grandes eventos da cidade, viabilizando também mais recursos, porque vai ter mais participação e vamos ter uma oportunidade também de ter a participação masculina, porque há o interesse de viabilizar o poder econômico através dos grandes eventos e, sem dúvida, esse é o meu interesse de beneficiar o segmento feminino com o projeto de lei de meia entrada. Os vereadores votaram contrário em seis proposições. Cinco projetos e dois vetos receberam um parecer favorável. O veto parcial pela proposta trata dos autos de infração em razão da necessidade de limpeza da vegetação nos terrenos baldios. Todos aqueles que são proprietários de terrenos baldios e no seu lado direito e lado esquerdo tem lá construções e muitas vezes por especulação financeira esse Blumenauense comprou esse terreno e tem lá à disposição, mas não limpa o seu terreno. E é por isso que nós entendemos de que ele precisa ser notificado e precisa também ter as suas obrigações para com a cidade. E apenas o item 16 é, entendeu o executivo que ele tivesse ser vetado. Então eu fico muito feliz. É a nossa cidade que precisa ter cada um agora com a sua calçada, também manter o seu terreno pelo qual ele está aí à disposição, tanto um futuro, quem sabe uma futura casa vai ser construída em cima, mas por enquanto ele está lá apenas à disposição e não existe uma devida limpeza no seu terreno. Então esse proprietário deverá então providenciar essa limpeza para que também não corram problemas tanto de insetos e problemas também é para com os vizinhos ao lado direito, tanto como também no lado esquerdo. A CCJ deu parecer favorável também ao projeto de lei de autoria do Executivo, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à Associação Hospitalar Beneficente Misericórdia de Vila Itopava. O projeto de lei, então, autoriza o acréscimo, aí, é, a, na verdade, adicionais no orçamento previsto da Secretaria Municipal de Saúde para repasse de recursos para o Hospital da Vila Itopava. Então, sem dúvida nenhuma, projeto bastante importante aqui. Aqui, já foi aprovado, a gente espera que venha logo a plenário, porque o Hospital da Vila contribui muito né, com a saúde aqui no município de Blumenau, particularmente atende toda a região norte, não só a Itopava, as Itopavas, a Itopava Central. Na reunião da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, os vereadores analisaram sete matérias. Cinco projetos receberam parecer favorável. Outras duas propostas receberam parecer contrário e continuam tramitando nas demais comissões. Um dos projetos proíbe a construção de edificação pública de pequeno, médio ou grande porte em área de fácil alagamento, abaixo da cota de 10 metros. Nós votamos contra o projeto, até porque a gente sabe que existem várias escolas, vários CIs, muitas obras municipais, públicas municipais, que estão hoje construídas em cotas de gente menor do que 12 metros. Então não podemos também abandonar esses prédios e pegar todas as ruas acima de 12 metros, é porque não daria, né? Porque tem bairro, muitos bairros por aí, que nem 1 de janeiro e transversais, que a gente sabe muito bem, então as construções da prefeitura tem que ser só em morro. Então não cabe isso. O que já está feito, eu acho que tem que continuar. Não podemos é abandonar as obras públicas simplesmente e não dar mais a, a, a infraestrutura necessária e a restauração necessária quando for necessário. Então, por isso que eu votei contra. Outra matéria trata da ocupação de imóvel com aplicação de exigência mínima de vagas de estacionamento em área interna. Eu votei ao contrário pelo seguinte, os comércios têm que ser responsáveis pelo estacionamento. Como é que ele quer vender, atender seus clientes sem estacionamento? Não tem como usar, né? Então é muito fácil. Eu vou abrir um, um comércio aqui no, no centro da cidade, uma obra onde já tem mais de 10 anos, e vou, os meus clientes, vou pedir para os meus clientes usar o estacionamento do outro, do outro, do outra empresa que, que fez sua obra legalizada. Então eu não concordo com isso. Cada comércio da cidade tem que ter seu estacionamento para poder ter seus clientes. É hora de conferir os destaques da sessão ordinária. Na sessão ordinária da última terça-feira foram aprovados cinco projetos de lei de autoria do Executivo e um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Bruno Cunha, que cria a Comenda Municipal do Mérito Edson Klaus Kievaj de projetos acadêmicos. E na Tribuna Livre, uma representante da ABC Ciclovias, Associação Blumenauense Pró Ciclovias e da Bike Anjo de Blumenau, 
falou sobre uma campanha em respeito aos ciclistas e pedestres, a importância de utilizar o um transporte alternativo. É uma campanha educativa que visa o respeito com relação a motoristas na rua, nessa relação bicicletas e, e motoristas e motorizados, porque a nossa maior dificuldade é a ameaça cotidiana que a gente sofre com relação a, a, ao carro na, nas ruas da cidade. Até porque a, gente, a infraestrutura para andar de bicicleta na cidade é extremamente precária, então a gente quer, no mínimo, um respeito nos lugares onde a gente pode transitar. Na, na verdade, onde não tiver ciclovia, a gente pode andar na rua, sendo respeitado, não sendo xingado, não sendo mandado lá a ir para a calçada, porque o nosso lugar realmente é na rua. Nos pronunciamentos, o vereador Bruno Cunha mostrou fotos e enfatizou a importância da arte e da grafitagem para deixar a cidade ainda mais bela. Lembrando que a grafitagem é regulamentada e vista como manifestação cultural desde 2011 no Brasil. A gente trouxe exemplos de grafitagem que estão acontecendo com fundos de recurso municipal e também de, de particulares que estão procurando esses artistas para colocarem, porque eles embelezam a cidade. E nós fizemos indicações aqui no sentido do Poder Executivo pensar em utilizar alguns espaços públicos que estão abandonados, alguns muros brancos, principalmente aqui questão do trânsito, né? as pessoas às vezes estão cansadas, estão estressadas diante de um trânsito e se a gente fizer alguns muros com essas manifestações artísticas, talvez até temáticos, como dei a ideia, com temas como inclusão social, ecologia, a gente vai conseguir, além de contemplar uma, uma obra de arte, também refletir os nossos posicionamentos sobre assuntos interessantes. Então fica aqui o nosso registro, o nosso reconhecimento dessa questão artística da grafitagem, que é diferente da pichação e também o nosso pedido para que o Poder Executivo possa ampliar a questão dos fundos e dos projetos existentes nesse aspecto no nosso município. O vereador Alexandre Matias falou da visita dos vereadores à barragem de José Boatê e sobre conhecer as reivindicações dos índios que vivem na região. Foi muito importante, assim como os outros vereadores que também estiveram lá presentes, a gente vê a realidade daquela aldeia indígena, das demandas que o governo estadual e federal há tantos anos, há mais de 25 anos, prometem e não, acabam não cumprindo. Então foi muito bom para a gente ver também o outro lado da moeda, né? porque quando a gente chega no momento de cheias aqui em Blumenau, a gente sempre só conhece o lado, é, o nosso lado, que é querer que, as, que aquela barragem esteja em funcionamento né? e acaba até às vezes fazendo o mau julgamento dos índios por não deixarem a gente operar. Mas a gente realmente, nesse momento, foi lá para ver realmente o outro lado e engrossar assim o caldo né, da, das solicitações daquele povo para sensibilizar tanto o governo estadual como o governo federal. E para apoiar os indígenas de José Boatê, que hoje estão em Brasília, o vereador Ito fez um requerimento que foi aprovado pelos demais vereadores para que o governo federal receba e realize a demarcação da área indígena, garantindo o funcionamento da barragem e, como consequência, dando segurança ao Vale do Itajaí nas enchentes. Pois, de acordo com o vereador, durante a visita da última sexta-feira, o cacique falou que, se não houver acordo, ninguém mais mexe na barragem. Ele deixou bem claro para a gente nessa reunião é, de sexta-feira que se houvesse é, um parecer negativo, é, ninguém iria mais conseguir chegar nas barragens para fazer as manutenções. Que eles iriam barrar, proibir a entrada de qualquer um técnico para tentar auxiliar nas barragens. Então, eu encaminhei esse requerimento a subscrito dos 15 vereadores que a gente possa já encaminhar, inclusive até para os deputados, senadores da região, que já que amanhã possam estar junto é, na FUNAI, é, no governo federal, articulando junto aquele órgão que possa realmente trazer algo positivo para Blumenau e toda a região, porque não vai só atingir Blumenau, vai atingir toda a região. Então, o envolvimento desses deputados é, visa é, conseguir que seja atendido os índios. São 25 anos. Eu acho que essa demarcação está na hora de sair do papel, na hora de atender a reunião dos índios para que eles possam realmente viver sossegado e também dando sossego a todo o Vale do Itajaí, que quando dá uma enxurrada a gente não fica preocupado com as enchentes. Estão confirmados os homenageados pela Comenda do Mérito Municipal, Temo Gonçalves Duarte. Vão receber a moção da Câmara por indicação e aprovação dos vereadores José Augusto de Carvalho, Célia Vicente Massaneiro, Carlos Wagner, Ademir Antônio Miller, Jean Ricardo Dickmann, Dalto dos Reis, Telmo Gonçalves Duarte Júnior, além do Clube de Rádio Amadores e o Jeep Clube. A entrega da comenda vai ser na próxima quinta-feira, 7 horas da noite, no plenário da Câmara. Resumo da semana, faz um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco.
é da nossa tradição. Essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta, tramita na Câmara projeto de lei que dá direito à meia entrada para mulheres em casas de lazer e entretenimento, teatros, circos, cinemas e praças esportivas. O texto da proposta afirma que caso já haja desconto para as mulheres, elas devem pagar ainda metade desse valor. O projeto que passa agora pela CCJ prevê multa de R$ 500 reais para quem não cumprir a lei a ser aplicada em dobro em caso de reincidência. Lembrando que essa proposta é do vereador Jovino Cardoso. Acompanhe agora os destaques da sessão ordinária da Câmara Mirim. A Câmara Mirim realizou na tarde desta segunda-feira a nona reunião ordinária da atual legislatura. Assuntos como educação, cultura e política estiveram na pauta dos pronunciamentos. Eu escolhi esse tema sobre educação, pois muitas vezes eu passo de ônibus ou de carro e vejo, vejo muitas pessoas na rua. Pois a minha per per pergunta que vem à cabeça é, por que, que elas não saem e vão procurar um emprego? Mas também com a pergunta vem a resposta, pois não tem pessoas que vão e falam com ela sobre o respeito à educação. Então, é, os pais, é, muitas, muitos pais ficam fora de casa, não, educa, não dão a educação. Suelen Jandrei da Silva, estudante da Escola Básica Municipal Professor Fernando Osterman, destacou o evento cultural realizado recentemente no educandário do bairro Boa Vista. Na minha escola a gente realizou o um evento Literarte, que ele fala é, cultura e arte. E daí ele traz música, apresentações de teatro, é, trouxe esse ano até comédia e tem venda de livros também. É bem legal. O tema Educação e Política prevaleceu nos pronunciamentos dos pequenos parlamentares. Eu quis reforçar, né? eu falei um pouco sobre como é que está a situação, que está bem ruim, que os políticos parecem que não estão mais se importando com a educação. E daí eu também falei sobre manchetes que a gente vê bastante, que é que ah, o governo fala que só tem as verbas necessárias para a educação. Daí eu falei assim, mas será que seriam desnecessários se eles investissem mais? Será que eles não pensam em talvez atingirem uma boa educação no país ou até pelo menos a mediana, porque realmente a que está hoje está bem ruim mesmo. É que as pessoas, elas falam que todos os, os políticos são corruptos, mas como foi citado hoje pelo vereador Mirim Marco, é, tem os bandidos e os verdadeiros políticos que querem melhorar, melhorar o país, a cidade e o Estado. A vereadora Mirim, Eixela Suzana Martins, enfatizou o Festival de Talentos, realizado na Escola Básica Municipal Patrícia Helena Pegorim. Trouxe hoje para a tribuna sobre um festival de talentos que ocorreu na minha escola na semana passada, que eu quis deixar todos cientes assim, do projeto que a escola vem desenvolvendo, com cultura e tudo mais. Também para incentivar os outros vereadores mirins a colocarem em suas escolas a sugestão para desenvolver um festival de talentos ou uma coisa parecida a isso que envolva a cultura na escola que eles representam também. E como é que foi o festival lá na tua escola? Bom, ele foi muito divertido. É... Ele envolveu todos os alunos, tanto como plateia e também como os representantes, professores. Toda a escola ficou envolvida naquilo e foi uma coisa linda de se ver e que ajudou muito a escola toda. A próxima reunião Meirim está marcada para o dia 31 de julho, uma segunda-feira às 9 da manhã, aqui no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pela TVL. Frente Parlamentar da Câmara da Micro e Pequena Empresa esteve reunida nessa semana. Veja como foi. A reunião aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Inovação e Empreendedorismo. A Frente Parlamentar discutiu as dificuldades dos empresários e possíveis soluções para os mesmos. Na condição de fiscalizador, nós temos é que estar junto, participando e entendendo o funcionamento. Né? Obviamente que, que existe em toda uma legislação que deve ser seguida, mas nós viemos aqui exatamente para fomentar. Né? A Câmara veio aqui para fomentar, para poder ajudar, porque nós entendemos e nós estamos vivendo a realidade do empresário na nossa cidade, que eles vêm ao nosso encontro, às vezes, com necessidades é, de ampliação, com necessidade de criação, e os órgãos e, às vezes, a burocracia faz com que 
não sai do papel e demora muito. E a demanda do empresário na cidade é maior do que, às vezes, o cidadão comum. E é dessa forma que a gente quer trabalhar, buscando a fiscalização desses órgãos que cuidam disso aí. Durante a reunião, muitos assuntos foram discutidos, principalmente no que diz respeito à legislação. O objetivo principal é fazer evoluir o setor da micro e pequena empresa. A necessidade hoje da informação chegar ao pequeno negócio, a necessidade também, a, a obtenção de linhas especiais de crédito para, essa, para esse segmento, há interesse também de evoluir com leis que favorecem aos pequenos negócios, Há também interesse do nosso conjunto, tanto legislativo como executivo, de construir realmente cenários produtivos e que trazem evolução a esse segmento, tanto na indústria, como no comércio, como no serviço voltado para as micros e pequenas empresas. Durante a reunião, muitos temas foram tratados, inclusive de setores específicos, que precisam de enquadramento especial. A ideia é construir a legislação em conjunto, executivo, legislativo e empresários. Nós temos que criar realmente, construir aqui juntos, é, leis que vêm em benefício a essa né, esse, grande, esse, esse grupo de, de empresários, enfim, e essa construção só se faz se fazer com o executivo. Construirmos juntos uma, uma legislação firme, direta, para que o próprio se beneficie, né? mas aí tem que ser essa construção, essa conversa, sem essa conversa não dá para fazer. Então, nós temos três leis aqui extremamente importantes, a lei do Free Talk, que a gente está conversando aqui, a lei do ambulante, a própria lei da inovação, isso tudo perpassa por isso aqui e nós temos que construir juntos com o Executivo. A próxima reunião da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa será no dia 22 de agosto, na sede da Câmara. Comunidade é envolvida em projetos de Centro de Educação Infantil de Blumenau. O CI Frei Silvério Weber atende cerca de 100 famílias e procura envolver todos em seus projetos. Quando tem festa e quando tem trabalho. Os pais e professores ajudam nas reformas, pinturas e conservação do local. E há dois anos, o local também está desenvolvendo um projeto chamado Reciclar é Preciso, com o tema Sustentabilidade, onde os pequenos aprendem a cuidar do meio ambiente. O projeto consiste em as famílias trazerem o lixo para o CI. Uma vez por semana, uma turma é responsável em fazer a separação. O professor desce, as crianças colocam as luvinhas nas mãos. Primeiro, eles separam o que pode ser utilizado para a brincadeira deles ou para a sala de aula. Daí o que resta, nós temos o um senhor que vem e adquire. Quando nós temos um montante de dinheiro, que não é muito assim, né? Nós reunimos, o que, que nós vamos fazer? Daí a gente decide. Foi já feita uma aquisição de jogos pedagógicos e por causa do projeto eles queriam fazer alguns passeios. Como algumas crianças não tinham condições de colaborar com o ônibus, esse dinheiro foi usado para inteirar o pagamento do ônibus. Dentro das atividades rotineiras, os professores trabalham uma metodologia mais divertida com as crianças. Ensinam a cantar, dançar e se apresentar. Depois reúnem as famílias para mostrar o aprendizado, como aconteceu neste evento cultural do CI. Alunos fizeram apresentações para os pais que ficaram encantados e cheios de alegria com o desempenho da turminha. É de uma forma muito natural, eles não preparam a apresentação para se apresentar. É o que já acontece no dia a dia deles, é o que está dentro do projeto de trabalho deles. O foco principal do evento cultural foi transmitir uma mensagem de que o mundo precisa de cuidados, que a natureza precisa de respeito. E todos os pequenos e grandinhos estão de parabéns pelo trabalho. Como é bom, já desde baixinho, poder receber essas informações aqui. A família Frei Silvério Weber está de parabéns através da sua direção. E eu fico feliz dessa noite cultural, quando existe uma prestação de serviço, prestação de conta do primeiro semestre, de também os pais começarem a se conscientizar. E é dessa forma que eu estive aqui acompanhando. É, também, no último sábado, essa integração dos professores com os pais, também é, aqui a pintura, tanto a ampliação, é, deixar o ambiente realmente bem arejado também. E eu acho que dessa forma, com a parceria das empresas que doaram as tintas, possam realmente encontrar aqui um ambiente gostoso, acolhedor. Cerca de 140 alunos participam do projeto Reciclar é Preciso.
E o resultado é ainda mais positivo pela participação ativa dos pais. É uma grande satisfação de poder acompanhar nesse momento a presença dos pais que estão aqui todos envolvidos né, com essa alegria de ver de acordo com, as, com o que as crianças apresentaram, os projetos que são desenvolvidos nas turmas. Todos eles né, de relação à sustentabilidade, ao cuidado com a natureza, com o lixo, que reflete no dia a dia das famílias e das crianças. É uma grande alegria. Realmente não é só as crianças que aprendem a reciclar, reaproveitar e reutilizar, além de transformar lixo em obras de arte como essas. Os adultos também entram na brincadeira, que na verdade é bem séria. Jéssica e a família já estão bem envolvidos no projeto. É bem importante esse desenvolvimento deles, até quando eu retiro as caixinhas de leite, ele até fala, mãe, vamos guardar essa caixinha né, para levar para você ir. Ele é bem participativo, assim. Até com os copinhos até de requeijão, ele já até fala sobre isso também. Ele questiona bastante. Então, tudo em casa é motivo para cuidar da natureza? Isso, ele ajuda bastante, ele, ele colabora. E cobra de vocês? Cobra, <risos> ele cobra. A Comissão Especial da Câmara vai convocar operadoras de telefonia móvel para prestar esclarecimento sobre o serviço aqui na cidade. A primeira reunião da Comissão Especial definiu que o presidente será o vereador Alexandre Caminha e a relatoria ficou a cargo do vereador Gilson de Souza. A comissão especial para acompanhar a prestação de serviço das empresas de telefonia móvel em Blumenau atende proposição do próprio vereador Caminha. Já é uma luta constante minha, a qualidade de sinal desde a época que trabalhava no PROCON, então não poderia fazer diferente aqui na Casa Legislativa, de modo de propor essa comissão temporária, que um dos objetivos principais será cobrar das operadoras de telefonia qualidade de sinal na área central, que é uma obrigação legal, e também cobrar das operadoras de telefonia o plano de expansão. Nós tivemos aí recentemente também audiência pública, tanto aqui na Casa Legislativa, quanto também no próprio Poder Executivo, e ambas foram favoráveis. Agora aguardamos só a reunião do Conselho de Planejamento, que será a próxima reunião no dia 2 de agosto, onde também estaremos presentes, é, de modo que nós, como membros dessa comissão, fiscalizaremos tanto o município quanto as operadoras para que nós efetivamente tenhamos melhora na qualidade de sinal de telefonia móvel em Blumenau. Durante a reunião, os parlamentares levantaram diversas reclamações com relação à telefonia móvel na cidade. As deficiências serão levadas às empresas. O primeiro problema é a cobertura. Por exemplo, aqui na Câmara de Vereadores nós não temos cobertura de celular. E é a casa do povo, onde todo mundo nos procura, precisa falar com a gente. E através do telefone nós não temos condições. Dentro dessa dinâmica, desse, desse, desse problema, nós chamamos, vamos convocar todas as operadoras de telefone para uma reunião novamente e para começar a trabalhar essa situação de cobertura, não só aqui, obviamente, mas em toda a cidade de Blumenau. Os vereadores já marcaram a próxima reunião. Inclusive com a presença de representantes das empresas de telefonia. O próximo passo será essa audiência, é, nós, nós convocamos as operadoras para o mesmo dia 2, onde terá essa, essa, essa reunião do Conselho de Planejamento. Antes nós teremos aqui reunião com eles, para que eles nos passem o plano de expansão do município, para que eles tenham ciência dessa comissão e que eles nos tratem com mais respeito, ou seja, as operadoras precisam tra tratar o consumidor com respeito e a Casa Legislativa também com respeito. O parlamentar destaca atendimento de unidade de educação infantil do bairro Passo Manso. O vereador Aldemar Becker convidou a equipe de reportagem da TVL para conhecer as instalações, a metodologia de ensino e a forma de acolhimento do Jardim de Infância Tianana. Há três anos, a creche domiciliar localizada na Rua das Oliveiras, no bairro Passo Manso, foi transformada em jardim de infância. O jardim de infância Tianana sai dos moldes tradicionais da educação infantil, o qual era basicamente o cuidar e fazer poucas atividades pedagógicas para este, criar todo um sinnúmero de atividades todas trabalhando em forma conjunta em pro de ter uns maiores resultados no processo de ensino-aprendizagem. Assim, a gente eh, incorporou as atividades bilíngues de doversário, a língua espanhola também como uma parte das atividades, o chantala, o yoga, a robótica, musicalização, 
este, y por último también a educación física. Todo ese conjunto de actividades actualmente trabajan en forma coherente y sinérgica para obtener un mayor resultado. Ese es el diferencial que tenga escuela, es decir, eso significa innovación que estamos tentando colocar en el proceso de, de educación infantil aquí en la región. La ¿eh? equipe de colaboradores del Jardín de Infancia Tianana atende más de 80 crianças de 3 meses a 5 anos de idade. O conjunto de atividades permite que o processo de ensino e aprendizado seja lúdico e criativo. Nós tentamos trabalhar de forma bem concatenada, né? assim, assimilando uma, uma área a outra, claro, trabalhar a educação física relacionada também ao inglês, também ao, ao espanhol, né? não de forma separada. Né, individualizada, mas sim relacionar esses conteúdos, né, o que a gente está trabalhando aqui dentro, abordar de uma forma conjunta, né, para que a criança tenha entendimento do todo. Né, e assim, a nossa proposta é trabalhar de forma bem lúdica, né, estimulando todos os sentidos da criança, né, uma forma bem lúdica, bem rica, né, criativa, e que esse, esse trabalho seja bem rico e valioso para a criança, né, tornar o dia dela mais feliz. Né, também a gente trabalha muito essa parte de afetividade, né, o carinho, né, por isso é Jardim de Infância Tia Nana, né, que vem afetividade, carinho, amor, né, eu acho que esse nome lembra isso, assim, né, então a gente é um ambiente bem familiar, assim, né, os pais se sentem bem seguros em deixar seus filhos aqui. Né. Além de ser um espaço onde a criança brinca, é também um espaço educativo e para o desenvolvimento. O ensino da língua inglesa e do espanhol é feito através da música. O jeito mais natural possível da criança ser inserida na língua inglesa. É como se a gente tivesse dado um soco em para ela. O que seria um soco? É como se a gente encharcasse uma esponja cheia de água. Então a gente tenta inserir a criança dentro da, da língua com uma total naturalidade. Então é com cantos, com jogos, com vídeos, com cineminhas. Então a criança ela pega a compreensão da língua inglesa para adiante, quando ela entrar no Jardim 3, ela começar a falar a própria língua. Então é com essa naturalidade que a gente trabalha. O vereador Oldemar Becker parabenizou a equipe e a direção do Jardim de Infância pela dedicação e o trabalho diferenciado com as crianças. O Centro de Educação Infantil de Anana, ela vem trazendo uma imagem diferente para as crianças, trazendo um trabalho de, de explicação e de inovação. Eu quero dizer que é muito bom a gente poder ver os pais trazendo seus filhos e saindo bem atendidos e contentes né, com o trabalho que a creche de Anana, as professoras, vem desenvolvendo. Várias linguagens, várias atividades que a gente faz aqui, então é muito bom a gente poder mostrar as, as entidades que realmente fazem aquilo que elas gostam, ensinar as crianças no caminho certo. A Câmara analisa projeto de lei que obriga a colocação de placa em obras públicas municipais que estejam paradas por mais de 90 dias, contendo nessa placa, de forma resumida, os motivos da interrupção dos trabalhos. A placa deve também conter o número do telefone do órgão responsável pela obra e o prazo da paralisação. Proposta de autoria do vereador Ito e passa agora pelas comissões permanentes. Rápido intervalo, já já as últimas aqui do Resumo da Semana pela TVL. Até já! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Tá 
tramitando aqui na Câmara projeto de lei sobre isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos e em processos seletivos internos de órgãos públicos do município. O benefício seria dado para candidatas que tenham doado leite materno em pelo menos três ocasiões nos 12 meses anteriores à publicação do edital. O projeto é do presidente da Câmara, o vereador Marcos da Rosa, e passa agora também pelas comissões permanentes. Inaugurada a nova loja da Cooper aqui em Blumenau. O novo empreendimento está localizado no bairro Vila Nova. A solenidade de inauguração ocorreu na manhã desta quinta-feira. Autoridades e milhares de pessoas acompanharam a abertura. A nova Cooper possui 14.700 metros quadrados de área construída e 220 funcionários. E muitas novidades. Auto caixa, permitindo que você mesmo faça o seu próprio registro dos produtos e o pagamento. Temos uma estação de shopping na nossa adega, que é uma novidade no Brasil, onde você compra a garrafa Grauler ou traz de casa, nós temos aqui para vender. Você reabastece, nós reabastecemos com um atendente de vinhos e você vai reabastecendo sucessivamente. Temos de produtos a granel, vários condimentos, temperos, frutas secas, inclusive em pão francês que você também pode se abastecer, sem a necessidade de um atendente, pega e coloca na embalagem, vai para o caixa, pesa no caixa e segue seu caminho. Esta é a sexta loja Cooper em Blumenau. Durante a inauguração, a direção da cooperativa falou sobre a história e sobre expansão. São 73 anos e a gente verifica um desenvolvimento continuado dessa organização. É a sexta loja aqui. E se Deus quiser ele adquirir, em breve, lá na Itopava Norte também. Embora a prioridade das prioridades, como eu falei, na abertura da solenidade, é a nossa unidade de Timbó. Mas está no foco também a Itopava Norte. Vários parlamentares blumenauenses acompanharam a inauguração da nova Cooper Vila Nova. Eu acho fantástico o primeiro cooperativismo, esse modelo diferente na questão econômica. Eu acho que tem metas e tem posturas e princípios diferentes, isso é muito bom para a sociedade. A gente sabe que é a geração de emprego, de renda para a nossa cidade como um todo. Especialmente para essa questão do bairro também, da Vila Nova, da Escola Agrícola, uma movimentação que dá, a valorização de imóveis, todos os benefícios que traz. Então a gente veio aqui prestigiar e deixar o nosso carinho a nossa torcida e a certeza, na verdade, que será um grande sucesso, mas um sucesso desse grupo e muito bom para a nossa cidade. Aqui, aspectos importantes, como inovadores, como, por exemplo, o Alto Caixa, no setor de padaria, a pessoa pode chegar, pode pegar o seu pãozinho quentinho e ir no Alto Caixa, ou seja, sem o atendimento pessoal, isso é muito importante, dá agilidade, mas, sobretudo, o aspecto do acreditar do investir, do gerar emprego, do contribuir de forma tão importante com a nossa cidade e, consequentemente, com a nossa nação. É isso que é tão importante também no cooperativismo. Dando o espaço para mais de 240 funcionários, né, onde vai gerar emprego, vai gerar famílias com alimento dentro da sua casa. E é muito bom a qualidade da obra que fizeram nessa, nessa região. Quem ganha é a comunidade, com um empreendimento maravilhoso como esse. Eu sou suspeito de falar porque sou vizinho da Cooper do Garcia e a utilizo com, muito, com muita frequência. E eu sei das sobras que realmente funcionam. Ser um cooperado realmente vale a pena, é, de modo que a cidade ganha e a quantidade de empregabilidade que são geradas aí durante todas essas cooperativas. E o sistema cooperativo agora se consolida em Blumenau. Não tão importante, não só tão importante como gerar emprego e renda, ele distribui o lucro aqui na cidade de Blumenau. Então a quantidade de cooperados que tem esse sistema faz com que Blumenau se fortaleça, que a economia de Blumenau se fortaleça e prospere cada vez mais. Parabéns a todos os cooperados e parabéns aos executivos da Cooper. A Escola do Legislativo da Câmara apresenta balanço sobre ações voltadas à conscientização no trânsito. O Maio Amarelo já passou, mas as ações de conscientização por um trânsito mais seguro continuam. Com os resultados positivos das ações feitas por várias entidades durante o mês de maio, as autoridades e voluntários responsáveis pela campanha se reuniram para mostrar números e porcentagens que conseguiram atingir. Para teres uma ideia, nós tivemos 108 entidades participando, mais de 190 eventos, é, vários colégios participando, várias entidades, várias empresas participando do, do, do movimento. E a nossa ideia é principalmente assim, ó, que cada um se sinta responsável pelo trânsito da cidade. É, fazer a diferença no trânsito 
pra, para o bem. A campanha do Maio Amarelo deste ano foi marcada pelo tema No trânsito, minha escolha faz a diferença. E devido ao resultado das escolhas certas para cada cidadão, as equipes envolvidas junto com a Escola do Legislativo querem desenvolver novos planos e ações para os outros 11 meses do ano. A gente tem uma ideia, até a gente está montando um projeto, né, para fazer uma formação continuada, mês a mês, tratando de uma forma diferente, atingindo públicos diferentes, mas sim, trabalhando com a conscientização no trânsito. E na análise da Escola do Legislativo, todas as ações aí do Maio Amarelo foram positivas? Sim, foram positivas. Até os dados da Polícia Rodoviária Federal tiveram é, uma diminuição é, considerável. Né? Em junho, a gente já viu que já aumentou o número de acidentes, o número de mortes e feridos. Na análise da Polícia Rodoviária Federal, as ações de conscientização tornaram o trânsito mais humano nas rodovias e com grande redução de acidentes. O mês de maio foi muito especial. Né? Como resultado, a gente conseguiu a redução em mais de 50% no número de acidentes, é, mostrando que as nossas ações foram efetivas, né? É, conseguimos atingir realmente é, a consciência das pessoas, né? elas refletiram mais sobre as suas ações, sobre as suas escolhas no trânsito. E também eu acredito que outra, é, é, outro resultado positivo foi a própria imagem institucional das organizações, mostrando essa preocupação realmente, de que a nossa preocupação não é multar, né? e sim educar. E, e no caso da fiscalização também é necessária, mas né, é, não é o principal. O vereador Almir Vieira parabenizou todos os voluntários pelo resultado positivo para a cidade de Blumenau das ações feitas no mês de maio. A equipe que trabalhou no Maio Amarelo, com a, com a participação da Câmara de Vereadores, estão todos eles de parabéns, porque a gente viu os números é, que já vem apresentando, a diminuição de acidente, é, bem como também atingiram vários públicos diferentes que não tinham conhecimento. Então, só tem que parabenizar e que esse Maio Amarelo se prolongue o ano todo e que vá cada vez mais criando ações e conscientizando nossos motoristas e nosso cidadão. Vereadora visita a empresa de Blumenau, referência nacional em auxiliar empresas no relacionamento com os consumidores. Existem empresas no Brasil e no mundo que monitoram tudo o que é falado nas redes sociais sobre determinadas coisas. E aqui em Blumenau, uma empresa da cidade é referência no país nesse trabalho de gestão e monitoramento das redes sociais. A Seeker, que recentemente fez uma fusão com uma empresa de São Paulo e agora se chama DT mais Seeker, fica de olho sobre o que os internautas comentam sobre grandes marcas e empresas para facilitar a comunicação dessas empresas com os seus clientes. A gente atende as maiores contas, as maiores operações de atendimento aí do Brasil até da América Latina. Então, clientes como Netshoes, da Fit, Fast Shop, Carrefour, Americana, entre outros, fazem parte hoje do nosso, nosso portfólio aí numa, numa gama diversa diversas de produtos. E hoje a gente já recebeu alguns prêmios, como uma das cinco startups mais inovadoras do Brasil. E, e recentemente, acho que faz um, é umas duas semanas, como o produto de atendimento para e-mail como o melhor do Brasil também. A empresa blumenauense surgiu em 2010, incubada no Instituto Gene. Atualmente, são 120 funcionários. Esse ano, espera faturar cerca de 25 milhões de reais. O vereador Silvio Zimmermann visitou a empresa nessa semana, como tem feito em outros empreendimentos da cidade. E uma empresa como essa, de fato, impressiona. Eu acredito que, assim como eu, a maioria dos blumenauenses não imagina que uma empresa que nasceu aqui há sete anos, uma empresa nova, absolutamente nova, tem a capacidade de se tornar, nesse curto espaço de tempo, a maior empresa de com plata, maior plataforma de relacionamento com o cliente do Brasil. Isso é um dado impressionante. Isso é muito significante para Blumenau, para a nossa economia e para os blumenauenses. Nossa missão é fazer com que a relação clientes e marcas sejam mais equilibradas, que os clientes tenham mais voz, que eles possam, que as empresas consigam ouvi-los melhor. Então a gente presta soluções de monitoramento, que seria o social listening, ouvir o que as pessoas estão falando sobre determinada marca ou determinado termo. E também plataformas de atendimento realmente de uh, para falar com as pessoas, para resolver seus problemas. Seja via robô de atendimento, via chat, 
via Facebook, via Twitter, via Instagram. A sede da DT Mais Seeker fica na Rua São Paulo, perto do Clube Ipiranga, no bairro Itopava Seca. Durante a visita, o parlamentar conheceu as instalações da empresa e chamou a atenção para os ambientes que contam com um cachorro de estimação esmalteria e até uma sala de descanso com videogame. Eu sempre quis criar um ambiente legal, um ambiente divertido e talvez tirar aquela pressão. A gente fala que independente da quantidade de horas que uma pessoa trabalha, o importante é o resultado do negócio. Né? Então é melhor trabalhar duas horas e conseguir um 10 na prova do que, do que estudar 10 horas, do que estudar 12 horas e, e conseguir um 5 na prova. É com base nisso é que a gente trabalha e tenta, e tenta, e tenta é trabalhar. É um exemplo de inovação, é um exemplo de determinação, é um exemplo... A a própria gestão aqui da empresa que acredita no seu funcionário, que investe no seu funcionário, que acredita que ele vai se comprometer independentemente do horário que ele, que ele cumpre, tem um ambiente agradável, um ambiente amigável para o trabalho, então é, é uma oportunidade para um vereador, para qualquer outra pessoa vir aqui conhecer uma empresa como esta. Blumenau recebe encontro de estudos envolvendo integrantes de bandas e fanfarras de escolas. O primeiro Masterclass de Música está ocorrendo na Escola Básica Municipal Lúcio Esteves. Dezenas de instrumentistas de diversas bandas e fanfarras do Estado e fora dele estão participando. O workshop para corporações musicais é uma realização da Associação de Bandas e Fanfarras do Vale do Itajaí. O objetivo é trazer conhecimento para o nosso aluno, para o nosso integrante. Né? Então, a gente fez... É, viemos discutindo isso já há muito tempo e trouxemos é, profissionais de, de, das áreas de todos os instrumentos, de todos os naipes e convidamos os nossos alunos, os nossos integrantes daqui da cidade de Blumenau, do estado e tivemos a grata satisfação de receber ainda integrantes do estado do Mato Grosso, de São Paulo, do Paraná e dois do Rio Grande do Sul. Uhum. Né? Então é conhecimento. E o Masterclass, na verdade, é o que a gente está tentando fazer é um festival escola, onde durante o dia, na parte da manhã, o aluno ele faz as aulas, à tarde e à noite ele vai ensaiar, em dois, três dias fazendo isso, e no sábado à noite, então, nós reuniremos todos os, todos os músicos numa grande apresentação, na formação de uma grande banda. No evento estão ocorrendo workshops e oficinas, inclusive trajes de gala especiais para fanfarras e bandas marciais estão sendo comercializados. O primeiro Masterclass de Música conta com o apoio do Programa Municipal de Bandas e Fanfarras. O evento servirá para a evolução dos instrumentistas. Cada um é sabedor de alguma coisa a mais. Então, é, falando um para o outro, acontece essa troca, né? E todos sairão daqui sabendo um pouco mais daquilo que vieram buscar, que é do lado da música escolar, do lado do instrumento que toca. O vereador Jens Mantel é um incentivador das bandas e fanfarras de Blumenau. O parlamentar está acompanhando o evento, que encerra neste sábado. Entender de que um pouquinho da música, nós já sabemos que Blumenau é referência. Poder oferecer as instalações do Lúcio Esteves, que com certeza recebe aqui o nosso aplauso, a sua direção, para com este momento, enquanto os nossos alunos, enquanto os filhos dos nossos trabalhadores estão lá com suas férias merecidas, poder aperfeiçoar, aprimorar e trazer mais conhecimento para suas escolas e também para os seus municípios, com certeza é um momento muito especial que Blumenau vive. 33 escolas mais... a a banda também sinfônica, são 34 entidades voltadas com um projeto que o prefeito Napoleão, ano passado, virou agora o programa, é, faz e, e ocupar essas crianças, esses jovens, com certeza é motivo de orgulho para todos nós plominauenses e poder acompanhar e aqui receber mais de 100 jovens querendo aprender cada vez mais a nossa música. Agora você confere os destaques de mais uma sessão ordinária aqui na Câmara. No início do grande expediente, o presidente da Associação Blumenauense de Teatro fez uso da tribuna para falar da entidade e dos seus 110 associados. Robson Pasquale ainda convidou a população para um evento no dia 27 de agosto. É um duatlon onde a gente corre 5 quilômetros antes, pedala dois, é, 20 km e depois corre mais 2 km. É um evento que é aberto ao público, todas as pessoas podem participar. 
a nossa associação, a ABTRI, que ela está promovendo, é uma etapa do campeonato catarinense de triatlon, de duatlon, né? Então, é aberto ao público, é para iniciante, é para as pessoas que já praticam, aquelas que querem começar a praticar, porque a prova para, né, não é uma prova tão longa, digamos assim, então todas as pessoas têm a, a possibilidade de, de fazer, de cumprir com esse objetivo aí, que ao final vai ter vai ter comida, vai ter bebida, aí a gente vai se divertir bastante. E então a gente deixa o, o, o convite para que todas as pessoas, as crianças também, a gente tem um evento, para que elas possam participar e contribuir então para o, o evento que a gente está promovendo aí. Nos pronunciamentos, o vereador Jovino Cardoso Neto chamou a atenção para os gastos públicos. São recursos que nós entendemos que podem ser aplicados na demanda das nossas creches, a falta de medicamento nos postos de saúde, a questão do tapa-buraco, a questão até mesmo de viabilizar mais recursos para a educação, que é uma demanda constante que nós temos na cidade de Blumenau. Então imagina, fazer um processo de gasto de quase 30 milhões na área de divulgação, de comunicação do governo. É lamentável que esteja acontecendo essa atuação do governo com relação aos recursos que são pagos, impostos pela sociedade e, na minha visão, mal aplicados. Vamos ter que rever essa situação, por isso reivindiquei novamente que o Executivo pense e repense. Quase 30 milhões de recursos que são pagos com publicidade podem, sem dúvida, ser deliberados para as nossas necessidades básicas, que eu volto a repetir, falta de vaga em creche, medicamentos, tapa-buraco, sinalização e tantas outras demandas que temos na cidade de Blenau, que cabe ao governo refletir esses gastos. Almir Vieira comentou sobre a determinação federal, onde as creches domiciliares serão fechadas e a transferência das crianças para os CIs municipais. Chegou uma demanda para mim no meu gabinete falando a respeito das creches domiciliares e uma preocupação porque elas têm, existe uma lei federal, que agora, se não me engano, o número é 13.019 de 2014, que determina o, a, o fechamento dessas é, creches domiciliares. O que acontece? Os pais que têm filhos nessas creches ficaram preocupados com essa situação. Eu fui conversar com a secretária e ela me transcorreu muito bem o, o que vai acontecer daqui até o final do ano. As creches realmente serão fechadas, porém, todas as crianças que têm dentro dessas creches domiciliares, que é um total de 104 crianças, já estão, vão estar matriculadas no governo. Ou seja, não vão nem precisar passar na fila única. Elas vão, já estão cadastradas para serem uh, colocadas no governo. O governo já está preparado para recebê-las. Isso, então, me tranquilizou um pouco. Obviamente que a gente sente essa dificuldade aí que vai acontecer do fechamento dessas creches. Porém, as que já estão lá vão ter a garantia de poder estar sendo levadas para a creche do município. O vereador Alexandre Matias justificou porque defende a construção de uma sede própria para o poder legislativo. Sou a favor da construção da sede própria da Câmara Municipal de Blumenau. Nós temos hoje um valor de quase 61 mil reais pagos de aluguel da atual Câmara. Então, se nós tivéssemos lá atrás, em 2012, é, feito um planejamento pensando no futuro, pois estávamos com a Câmara dentro de um espaço público municipal, que é a Prefeitura de Blumenau, sem gastar um real sequer de aluguel e tivéssemos economizado esse valor que pagamos hoje de aluguel, hoje poderíamos ter uma sede própria com todo esse valor é, economizado. O parlamentar também adiantou que está estudando possíveis locais para a nova sede. Eu estou levantando junto à Prefeitura Municipal terrenos que sejam públicos, né, que teriam a possibilidade de receber uma eventual nova é, sede da Câmara de Vereadores. O meu posicionamento pessoal é que esse terreno seja fora do eixo é, Avenida Beira Rio, é, Rua 15, Rua 7 de Setembro, em função de já nesses pontos o tráfico ser bastante prejudicado é, com relação por causa das escolas, dos hospitais que se encontram na área central da cidade. Entre os assuntos levados à tribuna pelo vereador Ito está a campanha do Blumenau na divisão de acesso. E a programação especial para domingo no estádio do SESI. É um jogo importante, teremos um grande festival, começa de manhã com categorias de base, feminino, ao meio-dia será feito o risoto do beck. É, preliminar 
é, amigos do Palmeirinha contra a Márcia do Beck e às três, às três horas, 15 horas é Blumenau e Caçador, um jogo que pode decidir o acesso à Série B. Blumenau vencendo é, o Leães e, e Bituba empatando, Blumenau teoricamente já vai, já vai subir. Na possibilidade de não houver o um resultado é, coincidir em empate entre os dois, Blumenau joga ganhando o jogo, joga a, duas partidas, vai fazer a final em casa. Estamos divulgando porque é importante a marca Blumenau. Ontem o Blumenau fez 98 anos. A história do Blumenau, foi pensando ontem no shopping, tem, tem uma, um espaço no shopping apresentando a, as camisas do passado, os clubes do passado, os jogadores do passado e o nosso antigo Deba. Nosso antigo Deba, quem, quem for ao shopping acompanhar as, as imagens do passado do, do Becker vai se arrepiar vendo aquele Deba, aquela coisa bonita, o, a torcida enchendo o Deba, prestigiando o mais querido da cidade, que é o Blumenau. Eu, eu brigo, luto pelo esporte. Tanto o Metropolitano como o Beck, atualmente agora é o Beck que está no caminho. É, o Metropolitano também, já há pouco tempo, também jogou na Série D, não classificou. Mas torcemos para que os dois cresçam, que o Blumenau possa crescer também no futebol. Nas votações, a Câmara de Vereadores aprovou dois projetos de lei, com duas emendas incorporadas em cada um. E mais um substitutivo global em segundo turno de votação na sessão desta quinta-feira. Um dos projetos aprovados, de autoria do vereador Alexandre Matias, determina que os veículos da frota pública devem ter os motores convertidos para o uso de gás natural veicular, o GNV. A proposta estende a obrigação também aos veículos da Câmara Municipal. Para mais notícias, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. Resumo da semana aqui na TVL de Blumenau fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau.